ஹாய் எவ்ரி ஒன் ஸோ நம்ம இதில் ஒரு பிரேக் ஆன் சைக்கிளில் இருக்கக்கூடிய எல்லா இம்ப்ரூவ்மெண்ட்ஸையும் இன்க்ளூட் பண்ணி அதாவது ஒரு ரீஜெனரேஷன் ஒரு இன்டர் கூலிங் ஒரு ரீஹீட்டிங் மூணுமே இன்க்ளூட் பண்ணி வித் அலாங் வித் தட் ஒரு ஐசன்ட்ராபிக் எஃபிஷியன்சி ஆஃப் த கம்ப்ரஸர் அண்ட் டர்பைன் அதையும் இன்க்ளூட் பண்ணி அதே மாதிரி ஒரு ரீஜனரேட்டருடைய எஃபெக்டிவ்னஸ் வேலையும் கொடுத்து ஸோ எல்லா பாசிபிள் கொஷின்ஸும் கொடுத்து பாசிபிள் கொஷின்ஸும் கேட்டிருந்தா அந்த கொஷின் எப்படி இருக்குன்றதுக்கான சாம்பிள் கொஷின் தான் இது ஸோ கொஷின் நம்ம ஸ்ட்ரீட் பண்ணுவோம் ஏ ரீஜெனரேட்டிவ் கேஸ் டர்பைன் வித் இன்டர் கூலிங் அண்ட் ரீஹீட் ஸோ மூணுமே கொடுத்துட்டாங்க ஆப்ரேஷன் ஸ்டெடி ஸ்டேட் ஏர் என்டர்ஸ் த கம்ப்ரஸர் அட் ஹண்ட்ரட் கிலோ பாஸ்கல் அண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் கெல்வின் வித் ஏ மாஸ் ஃப்ளோ ரேட் ஆஃப் ஃபைவ் பாயிண்ட் எயிட் நாட் செவன் கிலோகிராம் பர் செகண்ட் த ப்ரெஷர் ரேஷியோ அக்ராஸ் த டூ ஸ்டேஜ் டூ ஸ்டேஜ் கம்ப்ரஸர் இஸ் டென் த ப்ரெஷர் ரேஷியோ அக்ராஸ் த டூ ஸ்டேஜ் டர்பன் இஸ் ஆல்சோ டென் த இன்டர் கூலர் அண்ட் ரீஹீட்டர் ஈச் ஆப்ரேட் அட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் கிலோ பாஸ்கல் த அட் த இன்லெட்ஸ் டு த டர்பைன் ஸ்டேஜஸ் த டெம்பரேச்சர் இஸ் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் கெல்வின் த டெம்பரேச்சர் அட் த இன்லெட் டு த செகண்ட் ஸ்டேஜ் கம்ப்ரஷன் இஸ் த்ரீ ஹண்ட்ரட் கெல்வின் த எஃபிஷியன்சி ஆஃப் த கம்ப்ரஷன் அண்ட் டர்பைன் இஸ் எயிட்டி பர்சன்ட் அண்ட் எஃபெக்டிவ்னஸ் ஆஃப் ரீஜெனரேட்டர் இஸ் ஆல்சோ எயிட்டி பர்சன்ட் ஸோ இப்போ நம்ம ஒன்றுனா பார்ப்போம் ஃபஸ்ட் எடுத்தோன்னே ஏர் என்டர்ஸ் த கம்ப்ரஸர் ஹண்ட்ரட் கிலோ பாஸ்கல் அண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் கெல்வின் அப்போ பி ஒன் ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஆக்சுவல் சைக்கிளுக்கான டிஎஸ் டயக்ராம் ஸோ நம்ம ப்ரீவியஸ் லெக்சரில் பார்த்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஐடியல் சைக்கிளுக்கான டிஎஸ் டயக்ராம் தான் இது ஸோ இதில் நம்ம வந்து எஃபெக்டிவ்னஸ் ஆஃப் த ரீஜெனரேட்டர் கொடுக்கல அதே மாதிரி எஃபிஷியன்சி ஆஃப் த கம்ப்ரஸர் டர்பனே நம்ம மார்க் பண்ணலாம் பட் இது ஒரு ஆக்சுவல் சைக்கிளுக்கான ரீஜெனரேஷன் ரைட் இப்போ இதில் ஏர் என்டர்ஸ் த கம்ப்ரஸர் அட் ஹண்ட்ரட் கிலோ பாஸ்கல் அண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர் ஸோ அப்போ பி ஒன் இந்த இடம் ப்ரெஷர் ஒன் கொடுத்துருக்காங்க டெம்பரேச்சர் ஒன் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ பி ஒன் ஈக்குவல் டு ஹண்ட்ரட் கிலோ பாஸ்கல் நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன் லாஸ்ட் லாஸ்ட் வீடியோலேயே பி ஒன் விஸ் இஸ் ஆல்சோ ஈக்குவல் டு பி நைன் விஸ் இஸ் ஆல்சோ ஈக்குவல் டு பி டென் ஸோ இந்த மூணுக்குமே ப்ரெஷர் லோ ப்ரெஷர் தான் ஸோ அதனால தான் பி ஒன் ஈக்குவல் டு பி நைன் விஸ் இஸ் ஆல்சோ ஈக்குவல் டு பி டென் ஸோ இந்த இடத்துல நம்ம அப்படி எழுதிக்கிறோம் ஏன்னா அப்போ தான் ஈஸியாக இருக்கும் நெக்ஸ்ட் டி ஒன் கொஸ்டினில் கொடுத்துருக்காங்க த்ரீ ஹண்ட்ரட் கெல்வின் மாஸ் ஃபோர் ரேட் கொஸ்டினில் கொடுத்துருக்காங்க ஃபைவ் பாயிண்ட் எயிட் நாட் செவன் கிலோகிராம் பர் செகண்ட் த ப்ரெஷர் ரேஷியோ அக்ராஸ் த டூ ஸ்டேஜ் கம்ப்ரஸர் ஸோ ரெண்டு ஸ்டேஜ் கம்ப்ரஸர்னும் போது பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்டேஜ் இது வந்து லோ ப்ரெஷர் ரீஜியன் இது வந்து ஹை ப்ரெஷர் ரீஜியன் ஸோ அப்போது பி ஃபோர் பை பி ஒன் அதோடைய ப்ரெஷர் ரேஷியோ வந்து டென் அதே மாதிரி டர்பைன் த ப்ரெஷர் ரேஷியோ அக்ராஸ் த டர்பைன் இஸ் ஆல்சோ டென் அப்படின்னு இந்த நம்ம கொடுத்துருக்கோம் ஸோ அப்போ டர்பைனுடைய ப்ரெஷர் ஹை ப்ரெஷர்னு பார்த்தீங்கன்னா பி சிக்ஸ் இந்த அதாவது பி ஃபோர் ஜி சாசோ ஈக்குவல் டு பி ஃபைவ் ஜி சாசோ ஈக்குவல் டு பி சிக்ஸ் அதான் நம்ம பார்த்தோம் ஸோ அப்போது இந்த ஹை ப்ரெஷர் பி சிக்ஸ் பை பி நைன் பி நைன் அப்படிங்கிறது லோ ப்ரெஷர் ஸோ பி சிக்ஸ் பை பி நைன் ஈக்குவல் டு டென் ஸோ ரெண்டு ப்ரெஷர் ரிஷியவுமே டென் தான் கொடுத்துருக்காங்க வேறு வேறு வேலையை கொடுத்துருந்தாங்கன்னா வேறு மாதிரி கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ சிம்பிளாக தான் கொடுத்துருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா த இன்டர் கூலர் அண்ட் ரீஹீட்டர் ஈச் ஆப்ரேட் அட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் கிலோ பாஸ்கல் ஸோ இது வந்து இன்டர் கூலர் சர்க்கியூட் டூலருந்து த்ரீ வரைக்கும் இன்டர் கூலர் சர்க்கியூட் செவன்லேருந்து எயிட் வரைக்கும் உள்ளது பார்த்திங்கன்னா ரீஹீட்டர் சர்க்கியூட் அப்போது இன்டர் கூலருடைய ப்ரெஷர் டூ டு த்ரீ பி டூ சி சாஸ் சாரி சார் இது வந்து பி த்ரீ பி டூ ஈக்குவல் டு பி த்ரீன்னு பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ ஹண்ட்ரட் கிலோ பாஸ்கல் த்ரீ ஹண்ட்ரட் இட்ஸ் நாட் ஈக்குவல் டு பி ஃபோர் இது வந்து பி த்ரீ இது வந்து பி த்ரீ வேல்யூ சாரி நெக்ஸ்ட் இதில் ஃபஸ்ட் எடுத்தோடனே அந்த ஹை ப்ரெஷர் மட்டும் நான் கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ பி ஃபோர் பை பி ஒன் ஈக்குவல் டு டென் கொஷினில் கொடுத்துருக்கான் பி ஒன் கிவன் இந்த டே ப்ராப்ளம் ஸோ டேரெக்டாக நான் பி ஃபோர் கண்டுபிடிக்கிறேன் அதே தான் பி ஃபைவும் அதே தான் பி சிக்ஸும் ஸோ நம்ம இங்கே நம்ம தெளிவாக காமிச்சிருக்கோம் பி ஃபோர் ஈக்குவல் டு பி ஃபைவ் இஸ் ஆல்சோ ஈக்குவல் டு பி சிக்ஸ் இப்போ நான் ஒவ்வொரு ப்ராசஸாக எடுக்கிறேன் எல்லாமே ஐசன் டாபிக் தான் ஸோ நான் ஃபஸ்ட்டு எடுத்துக்க போகிறது ஒன் டு டூ த்ரீ டு ஃபோர் சிக்ஸ் டு செவன் எயிட் டூ நைன் எல்லாத்துக்குமே ஐடியல் டெம்பரேச்சர் கண்டுபிடிக்க போகிறேன் நல்லா பார்ப்போம் ஒன்
ஸோ அதுவும் எனக்கு தெரியும் டி சிக்ஸும் கொஸ்டினில் கொடுத்துருக்காங்க இந்த டாப்பில் தொடர்பேன் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் கேள்வி ஸோ இது வந்து டி செவன் கிடச்சோம் அதே மாதிரி எயிட் டூ நைன் எயிட் டூ நைனும் ரைசன்ட்ராபிக் எக்ஸ்பேன்ஷன் ஸோ அதோட நான் எக் எக்ஸ்பிரஷன் எழுதுனேன் டி நைன் பை டி எயிட் ஈக்வல் டூ பி நைன் பை பி எயிட் ஸோ ரெண்டு பிரஷனும் தெரியும் டி எயிட்டு கொஸ்டினில் கொடுக்குறான் டி நைன் ஸோ டி டூ டி ஃபோர் டி செவன் டி நைன் நாலு டெம்பரேச்சருமே நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம் ஒன் த்ரீ சிக்ஸ் எயிட் இதனால் அவங்க கொடுத்துருந்தாங்க டூ ஃபோர் செவன் நைன் இதனால் நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம் பட் டூக்கு பதிலாக டூ ஏவும் ஃபோருக்கு பதிலாக ஃபோர் ஏ அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா செவனுக்கு பதிலாக செவன் ஏ நைனுக்கு பதிலாக நைன் ஏ நம்ம கண்டுபிடிச்ச எல்லா டெம்பரேச்சரும் ஐடியல் இப்போ அதோட ஆக்சுவல் மட்டும் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் அவங்க கொடுத்துருந்தது எல்லாமே பிரச்சனை கிடையாது எல்லாமே டேரக்ட்டு ஒரிஜினல் டேட்டா பட் நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்க எல்லாமே ஐடியல் டேட்டா ஸோ அதனால் டூக்கு பதிலாக டூ ஏவும் ஃபோருக்கு பதிலாக ஃபோர் ஏ அதே மாதிரி செவனுக்கு பதிலாக செவன் ஏ நைனுக்கு பதிலாக நைன் ஏ இது மட்டும் தான் நம்ம இப்போ கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ அதுக்காக தான் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா கம்பரஸோட எஃபிஷியன்சி அண்ட் டர்பனோட எஃபிஷியன்சி யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஃபஸ்ட் எடுத்து நான் கம்பரஸோட எஃபிஷியன்சி ஃபார்ம்லாம் எழுதிக்கிறேன் ஐடியல் ஒரு டென் பை ஆக்சுவல் ஒரு டென் ஸோ எம்சிபி ஐடியல் ஒரு டென் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் டூ டூ ஆக்சுவல் ஒரு டென் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் டூ டூ ஏ அதனால் டி டூ ஏ மைனஸ் டி ஒன்னு இங்கே எழுதுகிறேன் ஸோ எம்சிபி எம்சிபி கேன்சல் ஆகும் அப்போ வெறுமனை டெம்பரேச்சர் ரேஷியோ வச்சே நம்ம எழுதிக்கலாம் எழுதிட்டோம்னா டி டூ தெரியும் டி ஒன் தெரியும் அகெயின் டி ஒன் தெரியும் கம்பரஸரோடைய எஃபிஷியன்சி பாயிண்ட் எயிட் தெரியும் ஸோ இது வந்து நமக்கு டி டூ ஏ கிடச்சிடும் தென் இன்னொரு கம்பரசர் அதோடய எஃபிஷியன்சியுமே பாயிண்ட் எயிட் தான் ஸோ அதை நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதே மாதிரி ஐடியல் ஒரு டென் பை ஆக்சுவல் ஒரு டென் நான் வந்து சிபி எம்சிபி என்சிபி கேன்சல் பண்ணிட்டேன் மேலே இருக்கிறது ஐடியல் டெம்பரேச்சர் டிஃப்ரென்ஸ் கீழே இருக்கிறது ஆக்சுவல் டெம்பரேச்சர் டிஃப்ரென்ஸ் இதில் டி ஃபோர் டி த்ரீ ரெண்டுமே தெரியும் எஃபிஷியன்சி தெரியும் இதில் வந்து டி ஃபோர் ஏ கிடச்சிடும் அப்போ டி டூ ஏ டி ஃபோர் ஏ கண்டுபிடிச்சாச்சு அதே மாதிரி செவனுக்கும் நைனுக்கு ஆக்சுவல் கண்டுபிடிக்கணும் அது டர்பைன் அப்போ டர்பைனோட எஃபிஷியன்சி பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சுவல் ஒர்க் பை ஐடியல் ஒர்க் ஆக்சுவல் ஒர்க் அப்படிங்கிறது சிக்ஸ் டு செவன் ஏ ஐடியல் ஒர்க் அப்படிங்கிறது சிக்ஸ் டு செவன் ஸோ அதோடைய மேலே ஒப்டன் ஃபார்ம்லாம் கீழே ஒப்டன் ஃபார்ம்லாம் எம்சிபி எம்சிபி கேன்சல் ஆகிடும் டி சிக்ஸ் தெரியும் நம்ம கண்டுபிடிச்சிருப்போம் இல்லை கொஸ்டினில் கொடுத்துருப்பாங்க டி செவன் ஏ தான் இப்போ கண்டுபிடிக்கணும் டி செவன் ஆல்ரெடி நமக்கு தெரியும் டர்பைனோட எஃபிஷியன்ஸ் தெரியும் இது வந்து டி செவன் ஏ நம்ம கண்டுபிடிச்சோம் நெக்ஸ்ட் எயிட் டூ நைன் அதுவும் ஒரு டர்பைன் இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சுவல் ஒர்க்டன் பை ஐடியல் ஒர்க்டன் ஸோ ஆக்சுவல் ஒர்க்டனோட டெம்பரேச்சர் டிஃபரன்ஸ் பை ஐடியல் ஒர்க்டனோட டெம்பரேச்சர் டிஃபரன்ஸ் ஸோ ஆக்சுவல் ஒர்க் அப்படிங்கிறது இந்த லைன் இன்க்ளைன் லைன் டாட்டர் லைன் ஐடியல் ஒர்க்கன்றது இந்த லைன் அப்போ ஆக்சுவல்னா டி எயிட் மைனஸ் டி நைன் ஏ ஐடியல் ஒர்க்னா டி எயிட் மைனஸ் T9, நைன் அதுதான் எழுதியிருக்கோம் அப்போ இதில் எனக்கு டி நைன் தெரியும் டி எயிட் கொஸ்டினில் கொடுத்துருக்கான் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா எஃபிஷியன்சியும் தெரியும் இது வந்து டி நைன் ஏ கிடச்சிடும் ஸோ அப்போ எல்லா பாயிண்ட்லையுமே டெம்பரேச்சர் நம்ம கண்டுபிடிச்சாச்சு இப்போது நெக்ஸ்ட்டு எல்லா பாயிண்ட்லையுமே இப்போ இதுதான் கொஸ்டின்னா கொஸ்டின் இருக்கக்கூடிய எல்லா பாயிண்ட்டுமே டி ஒன் கொஸ்டினில் கொடுத்துருக்காங்க டி த்ரீ கொடுத்துட்டாங்க டி சிக்ஸ் டி எயிட் கொடுத்துட்டாங்க இப்போ நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்டிய டி டூ ஏ டி ஃபோர் ஏ அண்ட் டி செவன் ஏ டி நைன் ஏ எல்லாமே கண்டுபிடிச்சாச்சு அப்போ எல்லாமே கண்டுபிடிச்சாச்சுன்னா கொஸ்டின் முடிய போகுதுன்னு அர்த்தம் பட் இந்த டி ஃபைவ் ஏ மட்டும் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஏன்னா ரீஜெனரேட்டரும் ஆக்சுவல் அப்போ டி ஃபைவ் ஏ கண்டுபிடிக்கணும் டி ஃபை என்ன டி நைன் ஏ ஈக்குவல் டு டி ஃபைவ் அப்போ எஃபெக்டிவ்னஸ் ஆஃப் த ரீஜெனரேட்டர் ஃபார்ம்லாம் வந்து ஆக்சுவல் ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பை மேக்ஸிமம் பாசிபிள் ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் அப்போ ஆக்சுவல் ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர்ன்றது என்னன்னா ஃபைவ் ஏலேருந்து ஃபோர் ஏ வரைக்கும் தான் ஆக்சுவல் ஹீட் ரீஜெனரேட்டர் ஃபைவ் ஏலேருந்து ஃபோர் ஏ இந்த இடம் ஃபைவ் ஏலேருந்து ஃபோர் ஏ ஆக்சுவல் ஹீட் ரீஜெனரேட்டர் ஸோ அதை தான் மேலே எழுதணும் கீழே எழுதும்போது கீழே எழுதும்போது ஐடியல் ரீஜினரேட்டர் ஐடியல் ரீஜினரேட்டர்னால் ஃபோர் ஏலேருந்து ஃபைவ் வரைக்கும் முன்னாடி வந்து ஃபைவ் ஏ வரைக்கும் ஆக்சுவல் ஃபைவ் வரைக்கும் இருந்துச்சுன்னா அது ஐடியல் ரைட் ஸோ அதை தான் எழுதியிருக்கோம் மேலே டி ஃபைவ் ஏ மைனஸ் டி ஃபோர் ஏ இங்கே டி ஃபைவ் மைனஸ் டி ஃபோர் ஏ ஸோ டி ஃபோர் ஏ நமக்கு தெரியும் டி ஃபைவ் ஏ மட்டும் தான் கண்டுபிடிக்கணும் டி ஃபைவ் தெரியும் அதான் டி நைன் ஏ ஸோ வந்து டி ஃபைவ் ஏ ஸோ எனக்கு தேவையான எல்லா டெம்பரேச்சரும் கண்டுபிடிச்சாச்சு இப்போ நெட்டு உடன் எஃபிஷியன்சி மட்டும்தான் நெட்டு உடன் எனக்கு ஃபார்ம்லாம் ரெண்டு டர்பைன் ரெண்டு கம்ப்ரஸர் ஃபஸ்ட்டு டர்பைன் ஒன் டு டூ ஏ ஒரு